안녕하세요 여러분 계획 있는 여행 트래블러 연우입니다 익선동 2탄이고요 책 있는 음식점들과 그곳에서의 대표 메뉴들을 소개시켜 드릴 거고요 그리고 그 이외에 그 낮술 하실 수 있는 장소들이랑 또 즐길 수 있는 거리들을 여러분께 소개 드리고자 합니다 자 첫번째 코스를 소개해 드릴게요 간판 없는 가게 간판이 있기는 하지만 가게 이름부터 맛으로 승부하겠다는 의지가 느껴지는 가게입니다. 리조또 맛집이지만 요즘은 새로 시작한 라자냐가 인기여서 라자냐를 먹어보기로 했습니다. 라자냐와 트러플 계란을 주문했고요. 계란, 치즈, 버섯으로 구성된 향긋한 트러플 향이 좋은 에피타이저 트러플 계란입니다. 탱글탱글한 라자냐 피와 토마토 맛이 잘 살아있는 로제 소스의 조합에 식감이 좋은 다진 고기까지 이집 라자냐 잘하네요 직접 만드신다는 고추 피클은 너무 맛있어서 집에 사다 놓고 먹고 싶더라고요. 할라피뇨와 다른 고추 향과 적절한 시큼함이 일품. 재미삼아 뽑아볼 수 있는 운세. 12간지와 별자리 두 코너로 이루어져 있습니다. 은근 잘 맞는 구석도 있더라고요. 운세 뒷면에는 할인 쿠폰도 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 운세 뽑기 바로 앞에 위치한 아시방앗간입니다. 디퓨저와 캔들 등 코가 즐거워지는 가게고요. 가게를 방문하면 향이 맨 팔찌를 하나 선물로 주십니다. 공방도 있지만 현재는 운영하고 있지 않다고 하네요. 저는 자동차용 디퓨저를 하나 구매했어요. 자 이제 두 번째 코스를 소개해드리겠습니다. 살라댕 방콕 입구에서 들어서면 현재 있는 것 같은 느낌의 음식점입니다. 입구에서부터 포토존이라 여기 교통체증이 좀 있더라고요. 스페셜 3단 트레이와 파타이를 주문했습니다. 핑거푸드로 구성된 3단 트레이 탱글탱글한 샤오마이와 교자가 식감이 좋았고요. 한국식으로 잘 해석한 파타이는 적절한 달달함과 특히나 향신료를 본인의 기호에 섞어 먹을 수 있다는 점이 엄청나게 센스가 있었습니다. 가심으로 상큼한 라이메이드 크, 너무 좋죠 사실 진정한 하이라이트 이 미니 분자가 맛이랑 비주얼이 진짜 깡패입니다 
much disappointment. I stay expected in the pessimism. 배도 부르니 소화도 시킬 겸총한번 쏘실까요? 재미로 왔는데 은근 승부욕 불태우는 곳입니다. 살 뻗은 다음에 구멍 있죠? 구멍 안으로 이 앞에 거가 일자로 들어야 돼, 일자로. 그러니까 각도가 이렇게 되면 안 되고 이렇게. 평행을 이루어야 돼. 마음 같지 않네. 세 번째 코스, 물레방아가 돌아가는 정원에서 식사하는 느낌을 주는 음식점 워터밀입니다. 메뉴 나와 있고요. 주회장 보시면 음식 메뉴 나와 있습니다. 메인 메뉴나 브런치 메뉴 모두 단품이나 세트 메뉴로 이용 가능하시고요. 저번에 방문했을 때 먹었던 갈릭 명란 오일 스파게티는 크리미하고 진한 마늘 맛이 나는 거기에 명란의 감칠맛과 오일의 조합이 한국인이라면 사랑할 수밖에 없는 맛이지만 오늘 먹어볼 건 해산물 바질 페스토 리조또입니다. 단품으로 먹기 심심해서 세트로 주문했습니다. 리코타 치즈 샐러드 토마토 카프레제 자몽 브릴레 그리고 베리 요거트까지 이건 맛있는 순간 동남아 여행을 가고 싶은 음료 트러플 시트러스입니다. 흥탱한 밥알과 해산물의 조합 거기에 어우러지는 바질의 맛이 먹는 순간 행복한 기분을 느끼게 해줍니다. 음 이건 꼭 드셔보세요. 전체적으로 과일 향의 상큼한 맛이 베이스인 맥주들이 많은 가볍게 낯술하러 오기 좋은 에일당입니다. 익선 IPA와 종로라거가 제일 많이 찾는 맥주라고 하네요. 저는 해페바이스랑 종로라거를 시켰어요. 노가리 슈퍼 뉴트로 느낌의 그 컨셉에 맞는 안주까지 가볍게 한잔하기도 좋지만 친구랑 수다 떨면서 술잔 기울이고 싶은 술집입니다. 시원하게 썬토리 하이볼 한잔하고 안주로 먹는 파인애플 샤벗도 은근 잘 어울립니다. 맛있는 분식점 하나 소개시켜 드릴게요 창화당입니다 바삭바삭한 튀김만두와 떡볶이 맛집으로 분식 드시고 싶으신 분은 절대 지나칠 수 없는 그런 가게입니다 순서대로 부추, 김치, 고기, 새우, 아삭이 고추 저는 부추와 아삭이 고추만두가 제일 맛있더라고요 이건 로제 떡볶이 
박선동 영상은 여기까지고요. 영상이 재밌고 유익하셨다면 좋아요와 구독도 부탁드릴게요. 자 그러면 저는 더 좋은 영상으로 다음에 오겠습니다.